வணக்கம் நியூஸ் அட் நைன் செய்திகளுடன் நான் குணம் துஷ்யந்தன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச பதவி விலகினார் சிங்கப்பூர் சென்றடைந்த கோட்டாபாய தனது ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயருக்கு அனுப்பினார் மக்கள் போராட்டத்தின் மூலம் கைப்பற்றப்பட்ட இடங்களை விட்டு வெளியேறுவதாக போராட்டக் குழுவினர் அறிவிப்பு மிகவும் அமைதியான முறையில் முன்னெடுக்கப்படும் மக்கள் போராட்டம் பாசிச புரட்சியாக மாற்றம் பெற இடமளிக்கப்பட மாட்டாது என பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவிப்பு நாளை நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதில் சிக்கல் நிலைமை ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவுக்கு எதிரான யுத்த குற்றங்கள் தொடர்பில் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என வெகுசன அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல் குருந்தூர் மலையில் விகாரை உள்ளிட்ட அனைத்து சட்டவிரோத கட்டுமானங்களையும் அகற்றுமாறு முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் உத்தரவு ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச பதவி விலகியுள்ளார் இன்று மாலை மாலத்தீவில் இருந்து வெளியேறி சிங்கப்பூர் சென்றடைந்த நிலையில் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயருக்கு அனுப்பியுள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச பதவி விலகியுள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச இன்று மாலை மாலத்தீவில் இருந்து வெளியேறி சிங்கப்பூர் சென்றடைந்த நிலையில் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் மஹிந்த ஜாபா அபேவர்த்தனவுக்கு அனுப்பியுள்ளார் ராஜினாமா கடிதம் மின்னஞ்சல் மூலம் சபாநாயகருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் ராஜினாமா கடிதம் கிடைத்துள்ளதை சபாநாயகர் அலுவலகம் உறுதி செய்துள்ளது மாலத்தீவில் இருந்து வெளியேறிய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச இன்று மாலை ஐந்து மணி அளவில் சிங்கப்பூர் விமானத்தை அடைந்துள்ளார் சிங்கப்பூர் நோக்கி பயணித்து சவுதி ஏர்லைன்ஸின் எஸ் ஏவி எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டு என்ற போயிங் எழுநூற்று எண்பத்தி ரக விமானம் உலகிலேயே அதிக அளவானோரால் வழித்தடம் அறியப்பட்ட விமானமாக இன்று சாதனை பதிவு செய்துள்ளது இதற்கு காரணம் இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச பயணித்தமையாகும் எனினும் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச நாட்டிலிருந்து தப்பியோடியுள்ளமையால் இது இலங்கையர்கள் பெருமைப்படக்கூடிய விடயமாக அமையவில்லை பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நெருக்கடிக்கு காரணமானவர் என போராட்டக்காரர்களால் குற்றம் சுமத்தப்படும் கோட்டாபாய ராஜபக்ச குறித்த விமானத்திலேயே மாலத்தீவில் இருந்து வெளியேறி சிங்கப்பூருக்கு பயணித்துள்ளார் இதன் காரணமாக குறித்த விமானத்தின் பயண வழித்தடத்தை உலகளாவிய ரீதியில் பலரும் அறிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர் விமான பயணங்களின் வழித்தடத்தை காட்டும் பிளைட் ராடர் இருபத்தி நான்கு டாட் காம் இன் தரவுகளின்படி மாலத்தீவில் இருந்து இன்று உள்ளூர் நேரப்படி முற்பகல் பதினொன்று முப்பது அளவில் புறப்பட்ட சவுதியா ஏர்லைன்ஸ் விமானம் சிங்கப்பூரில் திரையிறங்கும் வரை அதன் வழித்தடத்தை சுமார் பனிரெண்டாயிரம் பயணர்கள் கண்காணித்துள்ளனர் ஐரோப்பாவில் பிறக்கும் பிரான்ஸ் விமானப்படை விமானத்தை அவதானித்தவர்களின் எண்ணிக்கையை விட இது பல மடங்கு அதிகம் என வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன கோட்டபாய ராஜபக்ச அவரது பாரியார் அயோமா ராஜபக்ச மற்றும் இரண்டு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் சிங்கப்பூர் செல்ல இருந்தனர் எனினும் பாதுகாப்பு காரணங்களால் பயணிகள் விமானத்தில் சிங்கப்பூர் செல்ல இருந்த பயணம் பிற்போடப்பட்டது இதனால் கோட்டபாய ராஜபக்ச உட்பட அவரது தரப்பினர் இன்று மாலத்தீவின் வேலனா சர்வதேச விமானத்திலிருந்து சிங்கப்பூர் சென்றுள்ளனர் அந்த வகையில் இன்று மாலை சிங்கப்பூர் ஷாங்கி விமானத்தில் தரையிறங்கியுள்ள கோட்டபாய ராஜபக்ச பதவிலகல் கடிதத்தை சபாநாயருக்கு அனுப்பியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது அதன் மூலம் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச பதவி விலகியுள்ளார் இதேவேளை கோட்டாபாய ராஜபக்ச சவுதி அரேபிய விமானத்தில் சிங்கப்பூர் சென்று பின்னர் மத்திய கிழக்கு நாடொன்றுக்கும் செல்வார் என மாலத்தீவு அதிகாரி ஒருவரை மேற்கோள் காட்டி ஏவி செய்தி முகவரகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இவ்வாறு நிலையில் கோட்டாபாய ராஜபக்சவுக்கு அடைக்கலம் வழங்கப்படவில்லை என சிங்கப்பூர் வெளிவார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது தனிப்பட்ட விஜயம் ஒன்றின் மூலம் சிங்கப்பூருக்குள் நுடைய கோட்டாபாய ராஜபக்சவுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவருக்கு அடைக்கலம் வழங்கப்படவில்லை எனவும் சிங்கப்பூர் வெளிவார அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவை பதவி விலகுமாறு வலியுறுத்தும் வகையில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி கொழும்பில் இடம்பெற்ற போராட்டம் தீவிரமடைந்தது பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி ஜனாதிபதி மாளிகையை முற்றுகையிட்டனர் ஜனாதிபதி மாளிகையை முற்றுகையிடப்பட்டதை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு தரப்பினரால் ஜனாதிபதி உட்பட அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் பாதுகாப்பு நடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் பின்னர் கோட்டாபாய ராஜபக்ச மற்றும் அவரது பாரியார் உட்பட முக்கிய தரப்பினர்கள் நேற்று புதன்கிழமை அதிகாலை ஒன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமானியத்திலிருந்து விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானத்தில் மாலத்தீவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அன்றைய தினம் அதிகாலை மூன்று மணியளவில் மாலத்தீவின் தலைநகரான மாலையை சென்றடைந்தனர் அதனையடுத்து கோட்டபாய ராஜபக்ச உட்பட அவரது தரப்பினருக்கு மாலத்தீவில் புகலிடமோ தற்காலிக தஞ்சமோ வழங்கக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி மாலத்தீவில் வாழும் இளைஞர்கள் நேற்று மாலத்தீவின் கார்னிவில் பூங்கா அருகில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
இதேவேளை முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச மற்றும் முன்னாள் நிதியமைச்சின் ஸ்டாலர் எஸ் ஆர் ஆர்டிகல் ஆகியோர் நாளை வரை நாட்டை விட்டு வெளியேற மாட்டார்கள் என அவர்கள் சார்பில் முன்னிலையான சட்டத்தனைகள் உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளனர் உயர்நீதிமன்றத்தின் முன் அனுமதியின்றி நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர்களான ஐக்னிவாட் கப்ரால் டபிள்யூ டி லக்ஷ்மன் மற்றும் நிதியமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆர்டிகல் உள்ளிட்டோருக்கு இடைக்காலத்தை விதிக்கக் கோரி நேற்று முன்தினம் உயர்நீதிமன்றத்தில் நகர்த்தல் பத்திரம் ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது இலங்கையின் நீச்சல் வீரரும் பயிற்சிப்பாளருமான ஜூலியன் போலிங் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனத்தின் முன்னாள் தலைவர் சந்திர ஜெயரத்ன ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் மற்றும் ஜிஹான் கனகரட்னம் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த அடிப்படை உரிமை மீறல் மனுவிற்கு அமைய இந்த நகர்த்தல் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவில் நிதி முறைகேடுகள் மற்றும் இலங்கை பொருளாதாரத்தின் தவறான நிர்வாகத்துக்கு காரணமானவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடுமாறு மனுதாரர்கள் கோரியுள்ளனர் பிரதிவாதிகளில் சிலர் நாட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடும் என்றும் அதன் முறையான விசாரணை தடைப்படலாம் என்றும் நம்பத்தகுந்த முறையில் தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மனுதாரர்கள் முன்கூட்டிய மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க நகர்த்தல் பத்திரத்தை தாக்கல் செய்வதாக தெரிவித்தனர் இந்த மனு இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அதன்போது நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையான பிரதிவாதி தரப்பு சட்டத்தன்னிகள் முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ மற்றும் முன்னாள் நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆர்டிகல் ஆகியோர் நாளை வரை நாட்டை விட்டு வெளியேற மாட்டார்கள் என தெரிவித்தனர் இதேவேளை தனக்கு நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டியமைக்கான தேவை இல்லை என மத்திய வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் ஐக்னிவாட் கப்ராட் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அறிவித்துள்ளார் இலங்கை நாடு இனி முன்னோக்கி நகர முடியும் என மாலத்தீவு சபாநாயகர் முகமது நசு தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச பதவி விலகிய நிலையில் இலங்கை நாடு இனி முன்னோக்கி நகர முடியும் என மாலத்தீவு சபாநாயகர் முகமது நசு தெரிவித்துள்ளார் தனது உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் பதிவில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் கோட்டபாய ராஜபக்ச பதவி விலகிவிட்டார் இலங்கை இனி முன்னோக்கி நகரலாம் என நான் கருதுகின்றேன் இலங்கையில் தொடர்ந்து இருந்திருந்தால் தனது உயிருக்கு ஆபத்து என்ற அச்சம் காரணமாக ஜனாதிபதி பதவி விலகியிருக்க மாட்டார் என நான் கருதுகின்றேன் மாலத்தீவு அரசாங்கத்தின் புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கையை நான் பாராட்டுகின்றேன் இலங்கை மக்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் என மாலத்தீவு சபாநாயகர் முகமது நசு குறிப்பிட்டுள்ளார் மக்கள் போராட்டத்தின் மூலம் கைப்பற்றப்பட்ட இடங்களை விட்டு வெளியேறுவதாக போராட்டக் குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர் மக்கள் போராட்டத்தின் மூலம் கெபேட்டிய ஜனாதிபதி செயலகம் தவிர்த்த அனைத்து இடங்களையும் விட்டு வெளியேறுவதாக காலிமுக திடலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற விசேட ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர்கள் இவ்விடயத்தினை தெரிவித்துள்ளனர் மக்கள் விரோத செயற்பாடுகளை கொண்டிருந்த ஜனாதிபதியை வீட்டுக்கு அனுப்புவதே எமது கோரிக்கையாக இருந்தது அதற்காகவே காலிமுக திடலில் நாம் அமைதி வழி போராட்டத்தினை ஆரம்பித்து வைத்திருந்தோம் இன்று இந்த போராட்டம் மக்களின் புரட்சியாக வடித்து நாட்டை ஊழல் மிகுந்த நாடாகவும் பாரிய பொருளாதாரத்துக்கும் தள்ளிய ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவை நாட்டை விட்டு துரத்தும் அளவிற்கு வந்துள்ளது அதேபோல் ஜனாதிபதி மட்டுமல்ல தற்போது பதில் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுள்ள ரணில் விக்ரமசிங்கமும் பதவி விலகி வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றே நாம் வலியுறுத்துகின்றோம் அதுவே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களின் குரலாகவும் இருந்தது இன்று மக்களது போராட்டம் ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்குள் வந்திருக்கின்றது ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச நாடுன்றியலை ஒரு அரசியல் அனாதியாக ஆக்கப்பட்டுள்ளார் இது நமது போராட்டத்துக்கு கிடைத்த பாரிய வெற்றியாகும் மக்கள் கைப்பற்றிய இடங்களான ஜனாதிபதி மாளிகை பிரதமர் அலுவலகம் ஜனாதிபதி செயலகம் அலரி மாளிகை ஆகிய இடங்களில் ஜனாதிபதி செயலகம் தவிர்த்த மற்ற இடங்களில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம் எனவே மக்கள் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஜனாதிபதி செயலகத்தினை ரணில் விக்ரமசிங்க அரசியல் விளையாட்டில் இருந்து நீங்கும் வரை எமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம் போராட்டக்காரர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் ஜனாதிபதி மாளிகை ஜனாதிபதி செயலகம் அலரி மாளிகை பிரதமர் அலுவலகம் ஆகியவற்றிலிருந்து வெளியேற காலிமுகத்திடல் போராட்ட கள ஏற்பாட்டாளர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர் நாட்டில் அமைதியை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்திலேயே இம்முடிவை தாம் எடுத்துள்ளதாகவும் ஆனால் கோட்டபாய ராஜபக்ச மற்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் பதவி விலகும் வரை தமது போராட்டம் தொடரும் என்றும் போராட்ட கள ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்
ராணுவ அதிகாரி ஒருவரிடம் இருந்து சி ஐம்பத்தாறு துப்பாக்கி மற்றும் அறுபது தோட்டாக்களை போராட்டக்காரர்கள் கைப்பற்றியுள்ளதாக பொருளை பரிசீலியத்தில் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றம் அருகே பத்திரமுல்லை பொல்துவ சந்தியில் ராணுவத்தினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையில் நேற்று மோதல் ஏற்பட்டது இதன்போதே துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் போராட்டக்காரர்களால் கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் துயரங்களுக்கு தீர்வை காண்பது அவசியம் என ஐக்கிய நாடுகளின் செயலாளர் நாயகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் டுவிட்டரில் இட்டுள்ள பதிவிலேயே அவர் இந்த வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார் அவரது பதிவில் இலங்கை நிலவரத்தை நான் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் மோதலிற்கான அடிப்படை காரணங்களுக்கும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் துயரங்களுக்கும் தீர்வை காண்பது அவசியம் அமைதியான மற்றும் ஜனநாயக மாற்றத்திற்கான சமரச மனப்பான்மையை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களையும் கேட்டுக் கொள்கின்றேன் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மக்கள் எழுச்சியால் ஜனாதிபதி ஒருவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி சென்ற நாளாக ஜூலை மாதம் பதின்மூன்றாம் தேதி வரலாற்றில் பதியப்பட வேண்டும் என சிவில் அமைப்பின் பிரதிநிதி சஞ்சீவ் பண்டார தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஜூலை மாதம் தாத்தூன்னி தவசக்கி அன்னே ஜூலை 13 வரலாற்றில் பதியப்படுவதை ஒருவராலும் தடுக்க முடியாது ராஜபக்ஷர்களை விரட்டி அடித்ததன் பின்னரே போராட்டம் முடிவுக்கு வரும் மக்கள் எழுச்சி ஒன்றின் ஊடாக ஜனாதிபதி ஒருவர் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட நாளாக இந்த நாள் வரலாற்றில் பதியப்படும் அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் மக்களின் வாக்குகளை பெற்றவர் என்று கூறப்பட்ட அதேபோன்று அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக பாரிய அதிகாரங்களை தன்வசமாக்கிக் கொண்ட கோட்டாபய ராஜபக்ஷ நாட்டில் இருந்து தப்பியோடும் நிலைமைக்கு மக்களின் போராட்டம் வெற்றி பெற்றுள்ளது கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதவி விலகிவிட்டாரா இல்லையா என்பது இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதவி விலகுவதற்கு தயார் இல்லை எனில் ராஜபக்ஷ்கள் செய்யும் தவறு அது மட்டுமாகவே இருக்கும் தற்போது இல்லை என்பது கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையிலான ராஜபக்ஷ்கள் குடும்பம் மக்களின் கோரிக்கைகளை செவிமடைக்காததன் பிரதிபலனை தொடர்ச்சியாக எதிர்கொண்டு வருகிறது இதன் காரணமாகவே நாட்டை விட்டு தப்பியோடும் நிலைமைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் எனவே ராஜபக்ஷ்களை விரட்டி அடிப்பதன் பின்னரே மக்கள் போராட்டம் முடிவுக்கு வரும் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தவதுரட்ட இல்லா சொன்ன சூதானம் நெத்தாங் அபிஹிதனுவா ஏக தமாய் ராஜபக்சல கரண் லோகும வரத் கொழும்பில் மீண்டும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவால் ஊரடங்கு உத்தரவு தொடர்பில் விசர அறிவிப்பு ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மீண்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இன்று நண்பகல் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து நாளை காலை ஐந்து மணி வரை இவ்வுரடங்கு சட்டமானது அமலில் இருக்கும் என பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அறிவித்துள்ளார் நாட்டின் உடைமைகள் மற்றும் உயிர் சேதங்களை தடுக்கும் வகையில் ராணுவத்தினருக்கு முழு அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை ராணுவத்தின் ஊடகப் பிரிவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வன்முறைகளை தடுப்பதற்காக ராணுவத்திற்கு இவ்வாறு அதுயர் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது இலங்கை வரலாற்றில் மிகவும் அமைதியான முறையில் முன்னெடுக்கப்படும் மக்கள் போராட்டம் பாசிச புரட்சியாக மாற்றம் பெற இடமளிக்கப்பட மாட்டாது என பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் தனது உத்தியோகபூர்வ முகநூல் பக்கத்தில் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் பாதுகாக்க போராடும் நாட்டை அளிக்க சிலர் சதி செய்கிறார்கள் நமது வரலாற்றில் மிகவும் அமைதியான மக்கள் போராட்டம் பாசிசவாத புரட்சியாக மாற நான் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டேன் நீங்கள் காப்பதற்கு போராடும் நாட்டையை அழிக்க சதி செய்கிறார்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடந்த கலவரங்களாலும் போராட்டங்களாலும் ஒரு நாடாக நாம் அனுபவித்த துன்பங்களை நீங்களும் நானும் அனுபவத்தில் அறிவோம் அத்தகைய சகாப்தத்தை மீண்டும் உருவாக்க நீங்கள் போராடவில்லை பாசிசத்திற்கு எதிரான போராட்டத்திலிருந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்களை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு வழங்கும் வகையில் அதிவிசர வருத்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவின் கையொப்பத்துடன் குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்றிரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது நேற்று முதல் அமலாகும் வகையில் குறித்த வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஜனாதிபதியின் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு உத்தியோகபூர்வமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச தான் இலங்கைக்கு வெளியே இருப்பதன் காரணமாக பதவிக்குரிய தத்துவங்கள் பணிகள் கடமைகளை புரிவதற்கு இயலாதென கருதுவதனால் தான் இலங்கைக்கு வெளியே இருக்கும் காலப்பகுதியில் அவற்றை பிரயோகிப்பதற்கான அதிகாரங்களை பிரதமருக்கு வழங்குவதாக ஜனாதிபதியின் விசர வர்த்தமானியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலைக்கு மத்தியில் பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்க ராஜினாமா செய்யாவிட்டால் அவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டுவரப்படும் என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தியாசிரி ஜாசர தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தை உடனடியாக கூட்டுவதற்கு சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டுவருவது தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தை பிணைத்துவப்படுத்தும் அனைத்து கட்சிகளுடனும் கலந்துரையாட உள்ளோம் பிரதமருக்கு எதிரான நம
நாளை நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதில் சிக்கல் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலைக்கு மத்தியில் நாடாளுமன்றத்தை நாளைய தினம் விசடமாக கூட்டுவதில் சிக்கல் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் அடுத்த அமர்வு எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதியே கூட வேண்டும் எனினும் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு அமைய நாளைய தினம் நாடாளுமன்றத்தை அவசரமாக கூட்ட தீர்மானிக்கப்பட்டது எனினும் அவ்வாறு சபையை கூட்ட வேண்டுமாயின் விசட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட வேண்டும் அதுவும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு முன்னர் வெளியிடப்பட வேண்டும் இந்த நிலையில் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டம் ஒன்று நாளை காலை இடம்பெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு துறவில் அவதானம் செலுத்தி அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் இரணயக கட்டமைப்பில் பாராளுமன்றத்தை கூட்டி சர்வதேச அளவில் நாட்டின் நன்மதிப்பை பாதிக்காத வகையில் முறையான ஆட்சியை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என மகாநாயக்க தேரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் தற்போது நிலவும் அமைதியின்மைக்கு தேர்வினை குறிப்பிட்டு விசட அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டு இதனை தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் நாட்டில் தற்போது பல இடங்களில் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போராட்டங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றது இவ்வாறு முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்களத்தில் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவதை தவிர்க்குமாறு பொதுமக்களிடம் மகாநாயக்க தேர்தல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இந்த நேரத்தில் நாட்டின் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு பெரும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்படுமாறும் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது நிலவும் அமைதியின்மைக்கு தீர்வினை பெற உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி மக்களுக்கு ஏற்ற முடிவினை எடுக்குமாறும் மகாநாயக்க தேர்தல்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இலங்கை நிலவரம் உணர்வு பூர்வமானது உதவுவது குறித்தே இந்தியா கவனம் செலுத்துவதாக நாட்டு வெளிவார் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் நிலவரம் மிகவும் உணர்வு பூர்வமானதாக காணப்படுகின்றது தேவையான இந்த தருணத்தில் இந்தியா இலங்கைக்கு பொருளாதார ரீதியில் உதவுவது குறித்து கவனம் செலுத்துகின்றது என இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் செய்தியாளர்கள் மாநாட்டில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கை நிலவரம் மிகவும் உணர்வு பூர்வமானதும் குழப்பகரமானதாகவும் காணப்படுகின்றது நாங்கள் இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே நிலைமை மாறிய வண்ணம் உள்ளது இலங்கை மக்கள் எங்கள் அயலவர்கள் என்பதால் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவுவதற்கான அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கின்றோம் அவர்கள் மிகவும் நட்புறவு மிக்கவர்கள் அவர்கள் மிகவும் கடினமான நிலையில் உள்ளதால் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவ விரும்புகின்றோம் கடந்த சில மாதங்களாக அந்த நாட்டிற்கு நாங்கள் மிகுந்த ஆதரவாக இருந்துள்ளோம் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எங்கள் கவனம் இலங்கையின் பொருளாதார நிலை குறித்தும் எவ்வாறு உதவலாம் என்பது குறித்துமே காணப்படுகின்றது நாங்கள் ஏனைய விடயங்களில் ஈடுபடவில்லை நாங்கள் பொருளாதார விடயங்கள் குறித்து மாத்திரமே கவனம் செலுத்துகின்றோம் ஏனைய விடயங்கள் குறித்து கரிசனை கொள்ளவில்லை சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் அனைத்துக்கும் நாங்கள் பதிலளிக்க முடியாது எனவும் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவிற்கு எதிரான யுத்த குற்றங்கள் தொடர்பில் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் பகுசன் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது யுத்த குற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றங்கள் கோட்டாபாய ராஜபக்சவிற்கு எதிராக உள்ளதால் அவருக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பில் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் வெகுசன அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர் தரிந்து துறகிதர தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பரபத்தல சோதனா விசேஷ திமல சமாஜ் என்ன சிங்க சமாஜ பிரதிஷேபிக்கலா திமல சமாஜ் சோதனா கரணவா அவசானி சிவில் வெசியான் காத்தனே கரண் ஆதார் அனுபல சான் தீமப சஹா ஏ இவனி காத்தனே கருப்பு ஆயிட்ட ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச கடந்த ஒன்பதாம் தேதி காலை பத்து மணி வரை ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருந்து எவ்வாறு தப்பிச் சென்றார் இலங்கையில் இருந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் எவ்வாறு தப்பிச் சென்றார் அவர்களைத்த குற்றங்கள் என்பவற்றிற்கு எதிராக சட்ட ரீதியில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் அவருக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் பல தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன சில வழக்குகள் பின்போடப்பட்டுள்ளன அவர் ஜனாதிபதி ஆனதன் பின்னர் சில வழக்குகளில் இருந்து அவரது பெயர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இவை அனைத்தும் மீளவும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியமாகும் நான் ஒரு ஊடகவியலாளர் என்ற முறையில் கூற விரும்புகின்றேன் நாட்டில் இருந்து கோட்டாபய ராஜபக்சவை வெளியேற்றி விட்டோம் எனினும் நாம் இதனுடன் நிறுத்திக் கொள்ளப் போவதில்லை நாட்டில் நீதி நிலைநாட்டப்படும் வரை ஊடகவியலாளர்கள் என்ற முறையில் தொடர்ந்தும் போராடுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு கால பகுதியில் கோட்டாபய ராஜபக்ச ராணுவத்தில் கடமையாற்றிய போது மாத்தளை பிரதேசத்தில் சிவிலியன்களை துன்புறுத்தியமை கொலை செய்தமை தொடர்பில் அவருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு அவருக்கு எதிராக யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன சிங்கள தரப்பினர் அதனை மறுத்தாலும் தமிழக தரப்பு அவருக்கு எதிராக இதுவரை யுத்த குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்தும் முன்வைத்து வருகின்றனர் இறுதி யுத்தத்தில் அப்பாவி மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டமைக்கு உடந்தையாக இருந்தமை அதே அப்பாவி மக்களை கொலை செய்தவர்களுக்கு எதிராக இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமை தொடர்பில் அவருக்கு எதிராக தமிழர் தரப்பு இதுவரை குற்றச்சாட்டுகளை முன
விளையாட்டுகளை நாம் மறந்துவிட முடியாது யுத்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரை அதிலிருந்து விடுவித்தமை தொடர்பிலும் கோட்டாபய ராஜபக்சவிற்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்ரமதுங்கவை படுகொலை செய்தமை தொடர்பில் அவருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன அதேபோன்று பிரகீத் எக்னல் கூட கீட் நோயார் கடத்தி சென்று துன்புறுத்தப்பட்டமை தொடர்பிலும் அவருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரை அதிலிருந்து விடுவித்தமை தொடர்பிலும் கோட்டாபய ராஜபக்சவிற்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன மாதவிதி லசந்த விக்ரம துங்க காத்தனை கர விமகன சோதனா தினம் மாதவிதி பிரகீத் தெக்னல் கூட பெஹரகன கிஹில்லா வதஹிங்சா பமுனுவா காத்தனை கிரி பிலபத சோதனா தினம் மாதவிதி கீத் நோயார் பெஹரகன கிஹில்லா வதஹிங்சா பெமினு பவட ஒஹுட சக சோதனா இல்ல தொடர்பென பிராந்திய செய்திகள் முல்லைத்தீவு குந்தூர் மலையில் விகாரை உள்ளிட்ட அனைத்து சட்டவிரோத கட்டுமானங்களையும் அகற்றுமாறு முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தமிழர்களின் பூர்வீக வழிபாட்டிடமான முல்லைத்தீவு தண்ணிமுறைப்பு குருந்தூர் மலை ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலய வளாகத்தில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட விகாரை உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டுமானங்களையும் அகற்றுமாறு முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட விகாரை உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டுமானங்களையும் அகற்றுமாறும் குறித்த கட்டுமானங்களை அகற்றி நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறும் குறித்த பகுதியில் ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலயத்தினர் தங்களுடைய வழிபாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு எவ்விதத்திலும் தடை விதிக்கப்படக்கூடாது எனவும் அந்த இடத்தில் அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் போலீசார் உரிய பாதுகாப்பையும் வழங்க வேண்டும் எனவும் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குருந்தூர் மலை தொடர்பான ஏ ஆர் அறுநூற்று எழுபத்து மூன்று என்ற குறித்த வழக்கு இன்று முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி டி சரமராஜா முன்னிலையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் வடக்கு மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினர் துரராசா ரவிகரன் அவர்கள் சார்பில் சட்டத்தரணி வி எஸ் எஸ் தனஞ்சியன் மற்றும் சட்டத்தரணி கங்காதரன் ஆகியோர் முன்னிலையாகியதுடன் எதிர்த்தரப்பிலே போலீசார் மன்றில் முன்னிலையாகினர் இதன்போது முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி டினா சரவணராஜா வழக்கின் தீர்ப்பை இன்று வழங்கினார் குறித்த கட்டளை தொடர்பில் இன்று நீதிமன்றத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் சார்பில் மன்றில் முன்னிலையாகிய சட்டத்தரணி வி எஸ் எஸ் தனஞ்சியன் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டார் இன்றைய தினம் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்திலே ஏ ஆர் அறுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று என்ற குருந்தூர் மலை வழக்குக்கான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்பிலே இருதரப்பு வாதங்களையும் உயிர்த்தறிந்த நீதிபதி அவர்கள் புதிதாக குருந்தூர் மலை பிரதேசத்திலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விகாரை சிலைகள் மற்றும் சுருபங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என கட்டளையாக்கி இருக்கின்றனர் மேலும் இந்த புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கட்டடங்களை அகற்றியதன் பின்பாக அது தொடர்பாக அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என முல்லைத்தீவு போலீசாருக்கு முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் கட்டளை பிறப்பித்திருக்கின்றது மேலும் குறித்த பகுதியானது தொல்லியல் திணைக்களத்தினுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக காணப்படுவதால் அந்த பிரதேசம் தொடர்பான விடயங்களை ஆய்வு செய்து அது தொடர்பாக அறிக்கையிடுமாறும் தொல்லியல் திணைக்களத்துக்கு அறிவித்தல் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மேலும் இந்த கட்டளையிலே பாரம்பரியமாக முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையிலே ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலயத்தினர் தாம் செய்து வருகின்ற பூசை நிகழ்வுகள் ஏனைய வழிபாட்டு நிகழ்வுகளை எந்த விதத்திலும் யாரும் தடுக்க கூடாது என்ற கட்டளையும் தொடர்ந்து அந்த இடத்திலே சமாதான குலை போன்று ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பாதுகாத்து அவ்வாறான சூழ்நிலைகள் இல்லாத வண்ணம் போலீசார் தமது பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் எனவும் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் தனது கட்டளையிலே என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றது மன்னாரில் முதல் கட்டமாக தொள்ளாயிரம் பேருக்கு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு வழங்கப்பட்டுள்ளது நீண்ட நாட்களின் பின்னர் மன்னாரில் இன்று தொள்ளாயிரம் பேருக்கு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது மன்னார் பிரதேச செயலாளரின் ஏற்பாட்டில் சீரான முறையில் எரிவாயு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது போக்குவரத்து மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக மன்னாரில் உள்ள முகவர்கள் ஊடாக எரிபொருள் விநியோகத்தை முன்னெடுக்க முடியாத நிலையில் பொதுவான ஒரு இடத்தில் வைத்து எரிவாயு விநியோகிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக லிட்ரோ நிறுவன விநியோகஸ்தர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அதற்கு அமைவாக மன்னார் பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் வைத்து எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு குடும்ப அட்டைகளின் அடிப்படையில் இன்று எரிவாயு விநியோகம் இடம்பெற்றது முதல் கட்டமாக தொள்ளாயிரம் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் இன்றைய தினம் எரிவாயு பெற்றுக் கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு விரைவில் உள்ளூர் முகவர்கள் ஊடாக எரிவாயு விநியோகம் மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது போலீசாரின் ஒத்துழைப்புடன் சீரான முறையில் இந்த எரிவாயு விநியோகம் முன்னெடுக்கப்பட்டது மன்னார் பேசாலை கிராம மக்கள் இன்று பேசாலை பிரதான வீதியை மறித்து போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்தனர் 
மன்னாரில் இன்றைய தினம் லெட்ரோ எரிவாயு விநியோகம் இடம்பெற்றது மன்னார் பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் வைத்து எரிவாயு விநியோகம் இடம்பெற்றது ஆனால் பேசாலை பகுதி மக்களுக்கு லிட்ரோ எரிவாயு வழங்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படாத காரணத்தால் மக்கள் இந்த போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர் நீண்ட காலமாக அப்பகுதி மக்கள் எரிவாயு இன்றி பல்வேறு இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்து வந்தனர் பிரதான வீதியை மறைத்து போராட்டம் மேற்கொண்டமையினால் குறித்த வீதியுடனான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் பேசாலை போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடாத்தினர் பேசாலை கிராமத்துக்கு நூறு லிட்ரோ எரிவாயு பெற்றுத் தருவதாக போலீசார் உறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து மக்களின் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது மட்டக்களப்பு வன்முனை வடக்கு பிரதேச பிரிவுக்குட்பட்ட மக்களுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோக நடவடிக்கைகள் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் ஆயிரத்தி இருநூறு விநியோகிக்கப்பட உள்ளதாக நேற்று இரவே காத்தாங்குடி முகவர் நிறுவனம் ஊடாக மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்து நானூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்து கல்லூரி விளையாட்டு மைதானத்துக்குள் இரவு முழுவதுமாக காத்திருந்த நிலையில் இன்று காலை ஆயிரம் எரிவாயு சிலிண்டர்களை வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து முருகன் நிலை ஏற்பட்டிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு மட்டக்களப்பு தலைமை போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டு நிலைமையை சுமூகமாக்கி எரிவாயு வழங்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதிலும் மீண்டும் இடைநிறுத்தப்பட்டது குறித்த இடத்தில் இரவு முழுவதும் காத்திருந்தோரினால் பனிரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோ சிலிண்டர்கள் ஆயிரத்து இருநூறு வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டால் மாத்திரமே சிலிண்டர்களை விநியோகிக்க அனுமதிப்போம் என கூறிய போது குழப்ப நிலை ஏற்பட்டிருந்தது அதனால் குறித்த இடத்திற்கு வருகை தந்த மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் வி என் ஆ வாசுதவனினால் ஆயிரம் டோக்கனிற்கு பின்னர் காத்திருப்பவர்களுக்கு அடுத்த தடவையில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் சிலிண்டர் விநியோகம் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கப்படும் என கூறி குடும்ப பங்கீட்டு அட்டையில் இலக்கமிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஏனையவர்கள் கலைந்து சென்றனர் மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தினால் கிராம சுவர் பிரிவுகளின் ஊடாக வழங்கப்பட்ட குடும்ப விநியோக அட்டை வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு மாத்திரம் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட்டது இதன்போது பனிரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோ ஆயிரம் சிலிண்டர்களும் ஐந்து கிலோ நூறு சிலிண்டர்களும் இரண்டு தசம் மூன்று கிலோ நூறு சிலிண்டர்களும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளை மண்முனை வடக்கு பிரதேச பிரிவுக்குட்பட்ட கல்லடி சிவானந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் எண்ணூறு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டது இனிவரும் நாட்களில் இதே போன்ற விநியோகங்கள் பொதுமக்களுக்காக எங்களுடைய பிரதேச செயல பிரிவில் வழங்கப்பட இருப்பதனால் பொதுமக்கள் ஆத்திரப்படாமல் இன்றைக்கு கிடைப்பதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதே போல குடும்ப அட்டைகள் மூலமே இது விநியோகிக்கப்படுகின்றது ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் மாத்திரமே வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாம் தரம் வழங்குகின்ற போது இந்த தடவை பெற்றுக்கொண்ட குடும்பங்கள் பெற முடியாது என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த தடவை பெற முடியாமல் போன மக்களுக்காக இரண்டாவது தடவைகளில் நாங்கள் விநியோகிக்கின்ற போது அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கேகாலையில் அனுமதி பத்திரம் இன்றி ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து ஐந்து லிட்டர் டீசலை ஏற்றிச் சென்ற ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மூவாயிரம் லிட்டர் டீசலை லொரி ஒன்றில் கொழும்பு நோக்கி ஏற்றிச் சென்ற இரண்டு நபர்களை கேகாலை போலீஸ் போக்குவரத்து பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து லிட்டர் டீசலை பொல்ககா வில நோக்கி லொரியில் ஏற்றிச் சென்ற மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் எனவும் போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஏழு மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதுடையவர்கள் எனவும் பாணாந்துறை மொராட்டுவ கணேமுள்ள மற்றும் பொல்ககவில ஆகிய பிரதேசங்களை வசிப்பிடமாக கொண்டவர்கள் எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் முல்லைத்தீவில் மக்களுக்கான லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை நீண்ட நாட்களின் பின்னர் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கென எரிவாயு சிலிண்டர்களை தாங்கிய ஊர்தி ஒன்று கொண்டுவரப்பட்டு மக்களுக்கு எரிவாயு விநியோகிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது முல்லைத்தீவு நகர பகுதியில் மாவட்ட செயலகத்தில் அரசு உத்தியோகஸ்தர்களுக்கென இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து முல்லைத்தீவு பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் மக்களுக்காக நானூறு எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன முல்லைத்தீவு நகரை அண்டிய மக்களுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ஒன்று என்ற வீதம் எரிவாயு விநியோகம் இடம்பெற்றுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கென இன்று அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு எரிவாயு சிலிண்டர்கள் கொண்டுவரப்பட்டு அரசு உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் மக்களுக்கும் பயந்தளிக்கும் நடவடிக்கை இடம்பெற்றது ஜாழ்பாணம் வடமராட்சி தனியார் பேருந்து சேவை வழங்க திரும்பியுள்ளது டீசல் வழங்க கோரி ஜாழ்பாணம் வடமராட்சி தனியார் பேருந்து சேவையினர் முன்னெடுத்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் போக்குவரத்து சேவை வழங்க திரும்பியுள்ளது கடந்த ஐந்து நாட்களாக பருத்துறை சாலையில் இருந்து தனியார் பேருந்துகளுக்கு டீசல் வழங்கப்படாமையால் வடமராட்சியில் தனியார் போக்குவரத்து சேவை இன்று காலை முதல் முற்று முழுதாக முடங்கியது இந்த நிலையில் பருத்துறை போலீசாரின் தலையீட்டால் போராட்டம் முடிவு
இன்று பருதுத்துறை யாழ்ப்பாணம் பருதுத்துறை கொடிகாமம் சேவைகள் முற்றிலும் முடங்கின இதனால் பருதுத்துறை சாலை முன்பாக தனியார் பேருந்துகளை நிறுத்தி தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சாரதிகள் நடத்துனர்கள் கவனீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன்போது பருதுத்துறை போலீசார் தலையிட்டு பருதுத்துறை சாலை முகாமியாளர் ஜீவானந்தத்துடன் தனியார் பேருந்து சங்கத்தில் நடாத்திய பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் தமக்கு வருகின்ற டீசலில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தனியார் பேருந்துகளுக்கு வழங்குவதென உறுதியளிக்கப்பட்ட நிலையில் தனியார் போக்குவரத்து சேவையினருக்கு இன்று மாலை முதல் டீசல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதனால் தனியார் போக்குவரத்து சேவை இன்று மாலை முதல் வளமைக்கு திரும்பியுள்ளது சந்திப்பில் வடமராட்சி தனியார் பேருந்து போக்குவரத்து சேவை சங்கத்தைச் சேர்ந்த சுமார் அறுபது போக்குவரத்து சேவை பேருந்துகளின் உரிமையாளர்கள் சாரதிகள் நடத்துனர்கள் பங்கேற்றனர் இன்றைய நாளிலே நமது வடமராட்சி தனியார் சிற்றூரி சேவை சங்கங்கள் அனைத்தும் எழுநூற்றி ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று எழுநூற்றி ஐம்பத்தொன்பது சகல தனியார் சேவைகளும் இடைநிறுத்தப்பட்டு நமது டீசலுக்கான அனுமதியை கோரும் வண்ணம் இங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம் அதன் பிரகாரம் டீசல் தமக்கு கையிருப்பில் இல்லை என்பதாகவும் தற்போது வருகின்ற டீசல் தமக்கே மட்டுமட்டாக இருக்கின்ற காரணத்தையும் சுட்டி காட்டி இன்றைய நாளிலே எமக்கு மிக குறைந்த அளவு டீசலை தருவதற்கு எம்முடன் சில நிபந்தனைகள் கதைக்கப்பட்டது சென்ற நாட்களிலே இருபத்தி நாலு பஸ்களுக்கு இங்கே டீசல் அடிக்கப்பட்டது அதன் பிரகாரம் ஏனைய நாற்பத்தி எட்டு பஸ்களுக்கும் மிகுதியாக இருக்கின்ற நாற்பத்தி எட்டு பஸ்ஸுக்கும் இன்றைய நாளிலே முப்பது லிட்டர் டீசல் அடிப்பதற்கு சாலை முகாமையாளர் ஒத்து வந்திருக்கின்றார் அவர் தொடர்ந்து நமக்கு டீசல் கையிருப்பு இருக்கும் வரை இந்த சேவைகளை தொடர்ந்து செய்வார் என உறுதியளித்துள்ளார் இன்றைய நாளிலே பயணிகள் சிரமத்திற்கு எனது மனமார்ந்த கவலைகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பெட்ரோல் இல்லாத காலத்தில் கூட இன்றைய நாளிலே எமது சேவையை நாங்கள் நிப்பாட்டுவது பிழை இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து எமது சேவைகள் நிலந்தரமாக நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த போராட்டம் இடம்பெற்றது எழுபத்தஞ்சு வருஷம் நிற்கிற இடத்தை நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்தை தான் ஓடி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஓடி கொண்டிருக்கல அதுல அதுக்கு அதுக்கு அதுல வேலை செய்யற தொழிலாளிகள் இந்த தொழில் அந்த பேர் அஞ்சு நாள் டீசல் இல்லைன்னா இத்தனை வருஷம் பள்ளிகளுடைய புத்தூர் ஆதரங்கள் போன்ற இடங்கள்ல டீசல் இல்லாம இரவு நேரத்துடன் நின்று இருக்குது அப்ப நாங்கள் இது சம்பந்தமா எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தினா இருக்கிற எல்லா தரப்பையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்காங்க எங்களுக்கான டீசலை நீங்கள் ஆறதுக்கு நீங்களும் ஒரு காலத்தங்களை பிரிவோ நாங்கள் மக்களுக்கான சேவை ஈடுபடுறது <laughs> எங்களுக்கான டீசலை தந்து கொண்டவர் கொடுக்கறத நாங்கள் பவுடியா நகரசபை ஊழியர்களின் பணிப்பை சேரிப்பு போராட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது பவுனியா நகரசபை ஊழியர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பணிப்பை சேரிப்பு போராட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது நகரசபை ஊழியர்கள் கடமை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக தங்களுக்கான பெட்ரோலை பெற்றுத்தரக் கோரி என்று மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிப்பை சேரிப்பு கைவிடப்பட்டுள்ளது நகரசபை ஊழியர்கள் சுகாதார பிரிவு தீயணைப்பு பிரிவு மற்றும் ஏனைய ஊழியர்களால் பணிப்பை சேரிப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டது இதன்போது தமக்கான தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் நகரசபை செயலாளருடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கலந்துரையாடலின் பின்னர் பணிப்பை சேரிப்பு கைவிடப்பட்டுள்ளது நகரசபை ஊழியர்கள் பணிக்கான பதிவை அதிகாலை மேற்கொண்டதன் அடிப்படையில் பணியை செய்ய வேண்டும் என்றதன் காரணமாகவே பணிப்பை சேரிப்பு கைவிடப்பட்டுள்ளது தமிழக மக்களின் நன்கொடையின் கீழ் இரண்டாம் கட்ட உதவிப் பொருட்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கு கிடைத்துள்ளது இந்தியா தமிழக மக்களின் நன்கொடையின் கீழ் இரண்டாம் கட்டமாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கு முப்பத்து ஐயாயிரத்து நானூறு கிலோகிராம் அரிசியும் இரண்டாயிரம் கிலோ பால் மாவும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ரோவதி கேரீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சி மாவட்டத்துக்கான இந்திய மக்களின் இரண்டாம் கட்ட நிவாரண உதவிப் பொருட்கள் இன்று கிளிநொச்சியை வந்தடைந்ததுடன் அவை கண்டாவளை மற்றும் பூநகரி பிரதேச பிரிவுகளுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்தப்பட்டிகளில் கொண்டுவரப்பட்ட பொருட்கள் மாவட்ட செயலத்தினூடாக இன்று பூநகரி மற்றும் கண்டாவளி பிரதேச பிரிவுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன அத்துடன் நாளைய தினம் ஏனைய பிரதேச செயலங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் குறிப்பிட்டுள்ளார் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் அரிசியும் அதே வழியில் இரண்டாயிரம் கிலோகிராம் பால்மா பேக்கெட்டுகளும் வந்திருக்கின்றன அதுக்கு இதற்கு நடவடிக்கை ஏற்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது 
இவற்றில் கண்டாவளை மற்றும் பூநகரி பிரதேசங்களுக்கான பொருட்களை நாங்கள் விநியோகிக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாளைய தினமும் விநியோக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்
அரசாங்கத்திற்கு எதிராக பெருமக்கள் போராட்டம் வெடித்துள்ளது ஜனாதிபதி நாட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார் பதில் ஜனாதிபதியாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது நாடு முழுவதும் இரவு நேர ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது அத்துடன் அவசர கால நிலையும் பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான நிலையில் இலங்கைக்கான தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறு சுவிஸ் அரசாங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது டீசல் கப்பல் ஒன்று நாளை நாட்டை வந்தடைய உள்ளது டீசலை ஏற்றிய கப்பல் ஒன்று நாளை நாட்டை வந்தடைய உள்ளதாக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டை வந்தடைய உள்ள குறித்த கப்பலில் நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் டீசல் கொண்டுவரப்படுவதாக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான கட்டணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஏற்றிய மேலும் சில கப்பல்கள் அடுத்த வாரம் நாட்டை வந்தடைய உள்ளதாகவும் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் வாய்ஸ் முகமது தெரிவித்துள்ளார் ராஜபக்சர்களின் குடும்பத்தின் பாதுகாவலராக பதில் ஜனாதிபதி செய்யப்படுகின்றார் என பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர் ஹெக்டர் அபு காமி தெரிவித்துள்ளார் ராஜபக்சர்களின் குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் பாதுகாவலர் என்ற முறையில் செயற்படுவதன் காரணமாகவே ரணில் விக்ரமசிங்கவையும் மக்கள் வெளியேறுமாறு கோருகின்றனர் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அபு காமி தெரிவித்துள்ளார் எதிர்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் தற்போது என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்பதை சகலரும் அவதானித்து வருகின்றனர் நாடு மிகவும் பயங்கரமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது நாட்டில் மிகவும் பயங்கரமான நிலைமையே நிலவி வருகின்றது நாட்டை மேலும் மேலும் மோசமான நிலைமைக்கு ராஜபக்சர்கள் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் நாட்டில் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது கொழும்பு காளிமுகத்திடலில் மட்டும் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுவதாக சகலரும் நினைத்துக் கொண்டுள்ளனர் அவ்வாறு இல்லை கொழும்பு காளிமுகத்திடலில் மட்டும் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படவில்லை எரிவாயோ எரிபொருள் பால்மா உள்ளிட்டவை இல்லாமல் வரிசையில் நிற்கும் மக்கள் முதல் வீடுகளில் வாழும் மக்கள் கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் என சகல தரப்பினரும் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இதன் பிரதிபலனாகவே ஒட்டுமொத்த மக்களும் கடந்த ஒன்பதாம் திகதி கொழும்புக்கு வருகை தந்தனர் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி என்ற முறையில் இந்த போராட்டத்துக்கு நாம் பாரிய ஒத்துழைப்புகளை வழங்கினோம் நாட்டில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுதல் அதே போன்று நாட்டை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு எமக்கும் இருப்பதன் காரணமாகவே ஒன்பதாம் திகதி முன்னெடுக்கப்பட்ட மக்கள் அழிச்சி போராட்டத்துக்கு நாம் எமது ஒத்துழைப்பை வழங்கினோம் அந்த பொறுப்பை நாம் அவ்வாறே நிலைநாட்டினோம் அன்றைய தினம் கொழும்புக்கு வருகை தந்த மக்கள் என்ன கூறினார்கள் கோட்டபாய ராஜபக்சவையும் ரணில் விக்ரமசிங்கவையும் வெளியேறுமாறு கோரினர் ராஜபக்சர்களின் குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் பாதுகாவலர் என்ற முறையில் செயற்படுவதன் காரணமாகவே ரணில் விக்ரம சிங்கவையும் மக்கள் வெளியேறுமாறு கோருகின்றனர் எனவே அவர் பிரதமராக இருந்து கொண்டு பதில் ஜனாதிபதியாக செயற்பட்டாலும் கூட மக்களின் ஆதரவு அவருக்கு இல்லை என்பதை அவர் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜனாதிபதி அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி ஏற்றுக்கொண்டவாறு செயற்பட வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெரும வலியுறுத்தியுள்ளார் தனது டுவிட்டர் பதிவின் ஊடாகவே அவர் இவ்வாறு வலியுறுத்தியுள்ளார் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி இணக்கம் காணப்பட்டதன் பிரகாரம் உடனடியாக புதிய ஜனாதிபதியை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் பின்னர் ஒப்புக்கொண்டபடி புதிய பிரதமரை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதனை ஒத்திவைப்பதன் மூலம் தற்போதைய நிலைமை மேலும் குழப்பமடையலாம் எனவும் டலஸ் அழகப்பெருமை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடிகளை கருத்தில் கொண்டு மேலும் நாட்டை நெருக்கடி நிலைக்கு தள்ளிவிடாமல் கோட்டாரானில் இருவரும் உடனடியாக பதவி விலகி சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைப்பதற்கு இடமளிக்க வேண்டும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ் டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வேட்புமனுவுக்கு அழைப்பு விடுத்து புதிய ஜனாதிபதி ஒருவரை தெரிவு செய்யுமாறும் ஹர்ஷ் டி சில்வா வலியுறுத்தியுள்ளார் நாட்டு மக்கள் விரும்பும் கோரிக்கை மற்றும் நாட்டின் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து பெரும்பான்மையாக ஏற்றுக்கொண்ட தீர்மானங்களுக்கு அமைவாக தற்போது நாம் செயல்பட வேண்டும் அதைவிடுத்து தற்போது ஜனாதிபதி விலகிய பின்னர் பதில் ஜனாதிபதியாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பொறுப்பேற்பார் என்பதை மக்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்கள் கோரிக்கை விடுப்பது கோட்டா ரணில் இருவரும் பதவி விலக வேண்டும் அதற்கமைவாக தேதி குறிப்பிடப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு மூலம் புதிய ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யலாம் ஆனால் அரசாங்கத்தினர் ராணுவத்தை மற்றும் அவர்களின் துப்பாக்கியை கொண்டு மக்களின் கோரிக்கைகளையும் அபிலாசைகளையும் இல்லாத செய்ய பார்க்கிறார்கள் தற்போது ரணில் பதில் ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்று நாட்டை மேலும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளுவதற்கு முயற்சிக்கிறார் நாம் முப்படைகளுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறோம் துப்பாக்கி மூலம் போராட்டக்காரர்களை அடக்குவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டாம் அவர்களை சுடுவதற்கு அல்லது தாக்குதல் நடத்துவதற்கு முப்படையினருக்கு அதிகாரம் இல்லை ரணில் நாட்டில் நிலவும் மிக நெருக்கடியிலேயே கருத்தில் கொண்டு மேலும் இந்நிலையை உக்கிரமடைய செய்யாமல் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் 
மேலும் நாட்டு மக்கள் கோரும் சர்வகட்சி அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு இடம் அளிக்க வேண்டும் டீல் அரசியல் நடத்துவதற்கு இது பொருத்தமான நேரம் அல்ல நாம் அனைவரும் இலங்கையர்கள் என்ற ரீதியில் செயல்பட வேண்டும் இந்நிலையில் நாட்டில் சர்வதேச நாணயம் சர்வதேச நாடுகள் மற்றும் கடன் வழங்குனருடனும் பல முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்று வருகின்ற தருணத்தில் நாட்டில் தற்போது அரசியல் குழப்பங்கள் காரணமாக ஜனநாயகம் மீறப்படுமானால் அவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்காமல் போகும் அதன் காரணமாக நாடும் மேலும் மோசமான நெருக்கடிநிலைக்கு தள்ளப்படும் இதனை கவனத்தில் கொண்டு உடனடியாக பதவி விலகுமாறு கோரிக்கை விடுக்கிறோம் ஜனாதிபதி அகமதி ரணில் விக்ரமசிங்க சர்வகட்சி அரசாங்கத்துக்கு வெளியில் இருந்தவாறு ஆதரவு வழங்கப்படும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலையில் சர்வகட்சி அரசாங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டும் எனவும் சர்வகட்சி அரசாங்கத்துக்கு வழியில் இருந்தவாறு ஆதரவு வழங்கப்படும் எனவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் புலட் அமைப்பின் தலைவருமான தர்மலிங்கம் சீதாதன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் சமகால அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இன்று இந்த நாடு இருக்கிற நிலைமையிலே அனைத்து கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அரசுதான் ஓரளவுக்கு இந்த இன்றைக்கு இருக்க இருக்கக்கூடிய இந்த கலவரங்களை தணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று பலரும் கருதுகிறார்கள் சர்வகட்சியாக இருந்தாலும் எப்படியா இருந்தாலும் நாங்கள் அதற்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுப்போமே தவிர அரசாங்கத்துடன் அந்த அதன் தரப்பிலே இருக்க மாட்டோம் என்பது மிக திண்ணமான விஷயம் இன்றைய நிலைமையை சுமூகமாக வேண்டியது எவருடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும் ரணில் மிக தெளிவாக கூறியிருந்தார் ஒரு சர்வகட்சி அரசு ஒன்று எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டு உருவாக்குவதற்கு தயாரான உடன் தான் தன் அதை ராஜினாமா செய்து விட்டு செல்வதாக இருந்தால் ஒரு அரசு இல்லாமல் ஒரு நாடு இருக்க முடியாது ஆகவே அந்த அரசு இருக்க வேண்டும் என்று தான் கூறியிருந்தார் ஆகவே இப்போது சர்வகட்சி பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் அடுத்த கட்டமாக அவர் அதை செய்வார் என்று நான் நம்புகின்றேன் நிச்சயமாக தமிழ் கட்சிகள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் இது மத தலைவர்கள் கூறுவதாலோ அல்லது இதனாலோ செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் என்றே இது ஒரு கட்டாயமான விஷயம் ஆனால் இது விஷயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பல ஜூம் கூட்டங்கள் நேரடியான கூட்டங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் அது சில விடைகள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் ஒரு இன்னொரு விஷயம் கூறியிருந்தார்கள் அந்த போராட்டக்காரர்களோட பேச்சுவார்த்தை வைக்க வேண்டும் என்று அந்த பின்னணியிலே நிற்பவர்களுடன் நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் அவர்கள் எங்களுடன் மிக நெருக்கமாக பழகுகிறவர்கள் சில பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடன் தான் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் போராட்டக்காரர்கள் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையில் ஒரு தெளிவான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவில் இருப்பதாக தெரியவில்லை அதில் இருந்தவர்களில் ஒருவர் சொன்னார் இந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் இங்கே நிற்கிறது குறை வேண்டும் என்னுடைய அபிப்பிராயத்துக்கு அதிகமாக எல்லாருமே வந்து வந்து நிற்கிறோம் பல நிகழ்ச்சிகளிலே நாங்கள் தொடர்ந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில வேளை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களோ தெரியவில்லை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலமே எழும்பி போன் பண்ணி சுவாமி எப்படி நினைஞ்சான் ஜாப்பாத நினைக்கிற என்று சொல்ல வேணும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களோ தெரியவில்லை அது செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எங்களுக்கு சர்வகட்சி அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் நிலைமை ஏற்படும் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாவி சேனாதராஜா தெரிவித்துள்ளார் சர்வகட்சி அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் நிலைமை ஏற்படும் எனவும் அது தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு வருவதாகவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கை தமிழ்ச கட்சியின் தலைவருமான மாவி சேனாதராஜா தெரிவித்துள்ளார் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் சமகால அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சர்வகட்சி அரசு ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்ற பேச்சுக்களும் இலங்கையில் மக்கள் மத்தியில் அரசியல் கட்சிகள் மத்தியில் பேசப்படுகின்றது நாங்களும் எங்களுடைய கட்சிகளுக்குள் தேசிய கூட்டமைப்பு வடக்கு கிழக்கை சேர்ந்த தமிழ் பிரே கட்சிகளை பிரேந்தப்படுகின்ற தேசிய கட்சிகள் நாங்கள் ஒன்று இணைந்து பேசி அந்த அவையிலே நாங்கள் அங்கம் வகிப்பதை பற்றி தீர்மானம் எடுப்போம் பெரும்பாலும் அந்த சபையிலே நாங்கள் அங்கம் வகிக்கின்ற தேவை ஏற்படும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இன்னைக்கு ஐஎம்எஃப் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி போன்றவைகள் சர்வதேச ரீதியாக நிதி வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் இலங்கையிலே ஒரு ஸ்திரமான அதாவது ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று உறுதிபட குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அதைவிட திருப்திகரமான ஒரு நிதி அறிக்கை முன்வைக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறான விடயங்களில் ராஜதந்திர வட்டாரங்களில் அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றக்கூடிய உள்ளார்ந்த உணர்வுகள் அல்லது பேச்சு பேச்சுக்கள் ரணில் விக்ரமசிங்காவை ஒட்டி முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நம்பிக்கையில் தான் ரணுவிக்கமசிங்கா அவர்களும் அந்த பொறுப்புக்கு வந்திருந்தார் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த 
ஆற்றில் உள்ள ஒரு ஜனாதிபதி அடுத்ததாக பிரதமர் நாட்டினுடைய பொறுப்பு ஏற்க வேண்டிய நிலைமையில் தான் இப்பொழுது இந்த இலங்கை நாட்டிலே நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன நாங்கள் பதினாலாம் தேதி கொழும்புக்கு சென்று தமிழ் தேசியத்தை மையமாக கொண்ட கட்சிகள் இன்னும் பங்கு பெற்றாமல் இருக்கின்ற கட்சிகள் எல்லாரோடும் நாங்கள் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் ஜனாதிபதி தெரிவு ஒரு வரவு செலவு திட்ட நிதியை செல் நிலை அறிக்கை மற்றது இந்த நாட்டுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதன் மூலம் நிதிநிலைமையையும் திருத்தி அமைக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளை நாங்கள் அது எவ்வாறாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று கொழும்பிலே கூடுவதற்கு நாங்கள் நாள் குறித்திருந்தோம் அவசரகால சட்டத்தை பிரகடனம் செய்து ஊரடங்கு சட்டத்தையும் கொழும்பிலே பிரகடனம் செய்திருந்தபடியால் நாங்கள் அந்த கொழும்பிலே இருக்க வேண்டிய அந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒத்தி வைத்திருக்கின்றோம் வடக்கு கிழக்கில் பிரணித்துவப்படுத்துகின்ற கட்சிகள் மலையக தமிழர்கள் தமிழர்களாக இருப்பவர்கள் முஸ்லீம் மக்கள் பல பிரணித்துவப்படுத்துகிறவர்கள் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு ஒரு தீர்வை காணுவதற்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்த வேண்டும் பொறுப்புகளுக்கு வரக்கூடியவர்களாக இருக்கின்ற கட்சிகளோடும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு நாங்கள் ஒற்றுமையோடு ஒளி உலகத்திலே வாழுகின்ற தமிழ் மக்கள் உடைய பிரதிநிதிகளும் இலங்கையிலே இருக்கின்ற பிரதிநிதிகளும் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு ஒரு திட்டத்தை முன்வைத்து தென்னிலங்கை அரசியல் சக்திகளோடு குறிப்பாக இந்த போராட்டத்தை ஒரு அரசியல் மாற்றத்துக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த போராட்ட சக்திகளோடும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த தீர்வுகளை காண வேண்டும் என்று நாங்கள் எண்ணி இருக்கின்றோம் அதற்கான பேச்சுவார்த்தையை தான் நாங்கள் கொழும்பு சென்று நடத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் இலங்கையில் சட்டத்தின் ஆட்சி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம் பட்ரிஷியா ஸ்கொட்லாண்ட் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பொதுநலவாய சாசனத்தின் விளிமையங்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளுக்கு இணங்கி ஜனநாயக ஆட்சி சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆகியவற்றை பாதுகாக்குமாறு இலங்கையில் உள்ள அரசியல் தலைவர்களுக்கு பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகம் பட்ரிஷியா ஸ்கொட்லாண்ட் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இலங்கைக்கு ஆதரவளிப்பதற்கு பொதுநலவாய செயலகம் தயாராக உள்ளது எனவே அமைதியான மாற்றத்தை நோக்கி இலங்கையில் உள்ள அனைவரும் நிதானத்துடன் செயற்பட வேண்டும் ஆசியாவின் பழமையான ஜனநாயக நாடுகளில் ஒன்றாகவும் நவீன புதல்வாய அமைப்பின் ஸ்தாபக உறுப்பினராகவும் இலங்கை எப்போதும் மக்களால் போற்றப்படுகிறது ஆகவே ஜனநாயக கோட்பாடுகள் சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க தலைமை பதவியில் உள்ள அனைவரையும் அழைக்கின்றோம் இலங்கை மக்களின் ஆட்சி மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பான கரிசனைகள் நிவர்த்தி செய்யப்படுவது மிகவும் முக்கியமானது இந்த நோக்கத்திற்காக தொடர்ந்து உரியாளர்களை மேற்கொள்வதுடன் பொருளாதார தேவைக்காக இலங்கைக்கு தொடர்ந்து உதவுமாறு சர்வதேச சமூகத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றேன் என பொதுநல வாய செயலாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொழும்பில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் போக்குவரத்து செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மேல் மாகாணத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் கொழும்புக்கு வரும் அனைத்து புயதங்களையும் இடைநிறுத்த புயதர்சனைகளும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இருப்பினும் கொழும்பிலிருந்து பயணிக்கும் புயத சேவைகள் இன்று மாலை வரையில் வளமை போல் இடம்பெற்று வருகின்றன எனினும் இன்று நண்பகல் முதல் திடீரென ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் கோட்டை புயத நிலையத்திலும் மக்கள் போக்குவரத்திற்காக காத்திருந்தனர் இந்த ஊரடங்கு சட்டமானது இன்று நண்பகல் பன்னிரண்டு மணியிலிருந்து நாளை காலை ஐந்து மணி வரை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதேவேளை தொடரும் பதற்றம் மற்றும் டீசல் தட்டுப்பாடு காரணமாக இன்றும் பேருந்து சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக இன்று பத்து விதமான பேருந்துகள் மட்டுமே சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் ஹேமனு விஜயரத்ன தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை போக்குவரத்து சபையும் சுமார் மூவாயிரம் பேருந்துகள் இன்று சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன சாதாரண நாளில் இலங்கை போக்குவரத்து சபையால் இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை சுமார் ஐயாயிரம் ஆகும் ஆனால் பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் வருகை குறைவினால் இன்று சுமார் மூவாயிரம் பேருந்துகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாத வரை பொருளாதார பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியாது என யாழ்ப்பாணம் இந்து சமய பேரவை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி நீண்ட நெடுநாட்களாக காணப்படும் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படாததால் ஏற்பட்டது என்பதை தென்னிலங்கை அரசியல் தலைவர்களும் சிங்கள மக்களும் உணர்வு பூர்வமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என யாழ்ப்பாணம் இந்து சமய பேரவையின் தலைவர் ஈசான சிவ சக்தி கிரீவன் தெரிவித்துள்ளார் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இனப்பிரச்சினைக்கு முறையான தீர்வினை வைக்காத ஆட்சியாளர்களால் வந்த விளைவே இது 
இவர்கள் போரை நம்பி நாட்டை நாசமாக்கிவிட்டார்கள் இதனால் இன்று மக்கள் பட்டினியின் விளிம்புக்கு வந்துள்ளார்கள் மூன்று வேளை உண்ண உணவு கிடையாது சமைப்பதற்கு எரிவாயு கிடையாது பயணிக்க எரிபொருள் கிடையாது இதனால் சிங்கள மக்கள் பெரும் போராட்டங்களை நடாத்தி ஆட்சியாளர்களை விரட்டுகின்றார்கள் இது வரவேற்கக்கூடியதாக இருப்பினும் இன்று நாடு இந்த நிலைமைக்கு வந்தமைக்கு காரணம் இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணாது உரிமைக்காக போராடிய தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக போரை நடாத்தியதே என்பதை சிங்கள மக்கள் சரியாக உணரவில்லை இவர்கள் இதனை உணர்ந்திருந்தால் இந்த போராட்டத்தில் இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை முன்னிலைப்படுத்தியிருப்பார்கள் பொருளாதார பிரச்சனைக்கான மூலமே இனப்பிரச்சனை தான் இதை உணரும் வரை இந்நாட்டில் உரிமையான அமைதியோ உறுதியான அரசோ ஒருபோதும் சாத்தியமாகாது என்றும் அவரது அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஜாழ்ப்பாணம் மணற்காடு பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் நபரொருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார் ஜாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கிழக்கு மணற்காடு பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் நபர் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார் இன்று பிற்பகல் மருதங்கணி நோக்கி பயணித்த ஹயஸ்ராக வாகனமும் துவிச்சக்கர வண்டியும் மோதி விபத்து சம்பவித்துள்ளது இதன்போது குடத்தினை வடக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த ஈசன் என்பவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் பருத்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் விபத்து தொடர்பான விசாரணைகளை பருத்துறை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவேறுகின்றன வணக்கம்